Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Wapol. Aujourd'hui, je vous présente un tuto pour créer un logo sans, j'ai bien dit, sans Photoshop. Parce que tous les tutos pour faire des logos sont faits avec Photoshop et moi je dis, ils, ils doivent bien se compliquer. Euh, moi je vais vous faire entièrement un logo avec Cinema 4D. Donc, euh, bah, on va commencer bah, maintenant, tout de suite. Là. On clique sur l'icône des rendus. On va dans sortie, on le met en film et vidéo, HDV, HDTV, 720, 29, 87. On va dans image, on remplace image courante par manuellement, parce que moi je vais faire une image. Si vous voulez faire une animation, vous mettez toutes les images, mais moi personnellement, euh, une animation qui m'intéresse. Euh, on va l'enregistrer, donc on va dans enregistrer, on l'enregistre où on veut, moi je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà. On va remplacer le formatif par euh, PNG. On va mettre la profondeur en 16 bits. Et on quitte. Donc, on commence par cliquer sur ce petit icône en forme de fenêtre. On a 4 carrés. On va prendre celui du haut à droite, donc il s'appelle haut. On va reculer un petit peu avec la molette. On va cliquer sur l'icône euh, là, en forme de zigzag. On va aller sur linéaire. Alors, je vous explique. Là, je, vais, je clique sur un point, donc c'est mon point de départ. Pour aller au point où je veux, je clique sur un autre point. Par exemple, je vais aller là, je clique là. Maintenant que vous savez faire, vous allez faire votre logo entièrement. Attention à ne pas créer de spleen, parce que sinon, quand vous allez vouloir le mettre en relief, vous ne pourrez pas. C'est simple, vous ne pourrez pas. Donc, euh, attention à ne pas créer de spleen. Donc, voilà. Donc je vous laisse faire votre logo. Euh, euh, si ça, ça vous gêne, euh, je vous dis, enfin moi j'ai galéré pour... Euh, C'est pas très bon mon logo. J'ai galéré avec ces flèches là. Donc évitez de faire des choses droites parce que... Parce que vous allez galérer. Voilà. Et vous reliez. Donc une fois votre logo fini, tous les points reliés, vous allez sur le carré perspective. Vous cliquez sur euh, la fenêtre pour remettre l'image perspective. Donc là on voit votre logo en tracé noir, vous dites ouais on peut rien faire avec. Euh, euh, C'est juste des traits, on va rien, on va rien pouvoir faire. C'est fini. Et bah ben justement non, on va cliquer sur cette icône là, et pour le mettre en 3D, on va aller sur extrusion nurse. Punaise, j'ai créé deux splines. On va aller sur extrusion nurse et on va créer, on va mettre spleen dans extrusion nurse. Donc à partir de là, à partir de là c'est super simple. Vous allez cliquer sur extrusion nurse, aller dans ou objet et vous euh, dans mouvement vous allez sur le deuxième carré vous allez mettre 100 3000 100 voilà donc ça vous le met en profondeur donc c'est bon votre logo il est créé il est moche j'espère que votre est tout euh, pour mettre du design vous allez dans couvercle couvercle là vous mettez couvercle et biseau couvercle et biseau ici vous allez mettre 60 et là vous allez mettre 50 donc voilà un petit logo design en 3D. Euh, je vais pas terminer le tuto là-dessus, je vais approfondir. Donc euh, vous le faites tourner à 90 degrés. Voilà mon logo. Alors euh, pour encore plus le faire ressortir, vous dupliquez cette extrusion. Donc soit vous faites CTRL C, CTRL V, soit vous faites de la même manière, vous restez appuyé sur CTRL, vous glissez extrusion. Et là vous allez encore plus augmenter le couvercle voilà donc en gros ouais ça va vous donner euh, une espèce sur les côtés une espèce de, de côté tranchant très piquant donc voilà euh, donc moi je vais rajouter euh, des textures donc on va Créer deux textures, je vais commencer par la première, celle de l'extérieur. On va aller dans couleur, on décoche la spécularité. On va mettre un, un rouge. 
avec euh, une réflexion qu'on va mettre à 40%, une texture Fresnel qu'on va mettre à 30%, on quitte, on glisse ça sur l'extrusion extérieure, donc la deuxième, qui devrait normalement s'appeler extrusion NURBS 1. Euh, la deuxième matière, donc on double clique, on décoche la spécularité, on met une couleur, on va mettre un gris, ouais, comme ça, mais pas trop clair, pas trop foncé pour qu'il ressorte bien. Euh, on lui met une réflexion pareil que la matière d'avant, 40%, et pareil, Fresnel à 30%. Donc on quitte, on glisse ça, voilà, donc un petit rendu. Donc voilà, notre logo en 3D, créé sur Photoshop. Euh, là, il a l'air plat au devant, donc on va aller sur Extrusion Nurbs. On va aller dans Couvercle. Et vous allez aller dans le couvercle de fin, et au deuxième rayon, vous allez augmenter encore. Voilà. Voilà, il paraît moins bon. Donc, on va créer un petit texte qu'on va mettre en plein milieu. Donc, euh, mot texte, on va le ressortir parce que si on le voit pas, ça va être dur. Donc, mot texte, objet, vous allez mettre ce que vous voulez. Moi, je mets mon, mon nom de chaîne, donc voilà, Paul, euh, que je mette à une profondeur de 30. La police, alors la police, moi, je ne vais pas changer, j'aime toujours ma police très souvent. Voilà. Euh, on va mettre couvercle ISO, couvercle ISO. On va dupliquer ce texte pour faire un design. Donc voilà, CTRL C, CTRL V. Euh, donc le texte dupliqué, on va mettre sa profondeur à 15. On va mettre ce texte dupliqué en plein milieu de notre texte. Voilà. On va grouper ces objets, donc on sélectionne les deux. Clic droit, grouper les objets. Euh... Voilà, on centre, on l'agrandit pour que ce soit, qu soit adapté. On baisse, on décale, on oh, d'ailleurs, ben, on essaie de le mettre au fond. Allez. Voilà. Et donc, on, on va sur, donc on, on, met, on va dans objet neutre. On clique sur le mot texte dupliqué, on va dans couvercle et on augmente son couvercle ici. Voilà. Donc, euh, vous glissez la matière rouge dans mot texte 1, donc le, le texte dupliqué. Ensuite, vous créez une nouvelle matière, une nouvelle matière, décochez la spécularité, couleur. Et moi, je vais mettre un blanc, un blanc euh, le plus blanc possible, avec une réflexion à... 30% et on applique un Fresnel qui sera à 30%. Voilà, on glisse cette matière sur le premier mot texte et ça nous donne ça. On va augmenter, on va aller sur euh, le mot texte 1 et augmenter aussi encore un peu son couleur. Il y a un petit peu. Voilà, on voit ce que ça donne. Parfait. Donc euh, on centre. Euh, pour ajouter du design, si votre logo a des points comme ça, je vous conseille de mettre, prendre une lumière. Déjà de la mettre euh, au milieu. D'aller dans euh, ombre. On remplace 100 par euh, masque d'ombre diffuse. Ensuite, on crée une nouvelle lumière. On la recule. On la place vraiment là sur. Euh, on la colle au logo sans, sans qu'elle soit dedans. Il ne faut pas qu'elle touche le logo. On essaye de faire euh, en sorte qu'elle soit vraiment collée. Voilà, on va dans lentille. On remplace lueur 100 par projecteur. Voilà. On duplique, euh, on va dans généralité. On va mettre le projecteur à son intensité à 70%. Voilà. On duplique cette lumière. On la duplique encore une fois. Donc, Là là. Voilà. Euh, donc la première duplication on la met à l'autre bout la deuxième on la met en bas à l'autre bout aussi et donc si on fait un rendu ça va en faire pas mal voilà
C'est parfait. Euh, là, vous voyez mal, donc je vais mettre un arrière-plan. Donc, vous faites euh, clic ici, arrière-plan. Euh, on va mettre euh, ouais un blanc, c'est un arrière-plan. Voilà, un rendu. Et voilà l'image finale. Donc, un logo 3D. Vous pouvez mettre des textures, vous pouvez mettre euh, des lumières, ce que vous voulez. Vous pouvez même faire une animation, vous êtes dire, directement sur Cinema 4D. Vous vous embêtez pas, c'est super simple. Donc moi je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, aimez mes vidéos si possible, et euh, on se retrouve pour un prochain tuto. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, et salut tout